Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yandihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع مهن الله سبحانه وتعالى شكر هذا كل شيء جنيا مدرك صلاة الجمعة رقد الشيء مرجد عشر توفيق دان قرطن الحمد لله এবং রাসুল্লাহ সাল্লামের জন্য দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লিম আলা নবী কা মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই মানুষের অপরাধের তিনটি মূল আছে তিনটি মূল মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে উদ্ভূত করে থাকে তোমাদের একটি হচ্ছে আল কেবের অহংকার দুই নম্বর হচ্ছে আল হেরস লোভ এবং তিন নম্বর হচ্ছে আল হাসাদ হিংসা এই তিনটি হচ্ছে অপরাধের মূল প্রথমটি করেছিল শয়তান সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো ওয়াকানামিন আল কাফিরিন এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল দ্বিতীয়টি ভুল করেছে আদম আলী সালাতুসাল্লাম কারণ শয়তান তাকে বলেছিল আমি কি তোমাকে আমার একটি গাছের কথা বলবো না যে গাছের ফল খেলে তুমি জান্নাতে স্থায়ী হবে এবং তোমার রাজত্ব সাম্রাজ্য ক্ষমতা শক্তি সামর্থ্য সবকিছু স্থায়ী হবে অতপর তারা উভয় সেখান থেকে খেল এর কারণে তাদের লজ্জাস্থানগুলো অনাবৃত হয়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন অন্যায় করেছেন তিনি বিপথে চলে গিয়েছেন তিনি ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন অতপর আল্লাহ সুফান এর কাছে তিনি তওবা করলেন আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন প্রথম মানুষ প্রথম নবী তৃতীয় যেটি সেটি হচ্ছে আল হাসাদ যিনি করেছে আদম আলী সালাতুসালামের পুত্র হাবিল কাবিলকে হত্যা করেছে তা হচ্ছে হিংসা অথবা বিদ্বেষ বসত সেই হিংসা বিদ্বেষের কথা আমরা ইতিহাসে জানি অপরাধে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় এই তিনটি কারণে যদি আপনি তিনটিকে মূলত পাঠিত করতে পারেন তাহলে আপনি কম অপরাধ যুক্ত অথবা মোটামুটি অপরাধ মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবেন আল্লাহ সুফান তারা কোরআনে বললেন আল্লাহ কুমত্যা বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে অহংকার এটি এমন একটা জিনিস আল্লাহ সুফান তারা বললেন একদম লোকের ব্যাপারে যাদেরকে আল্লাহ সুফান তারা পছন্দ করেন না ভালোবাসেন না 
এবং সিরারুল খালক আল্লাহ দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে একদল লোকের কথা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জানালেন কারা তারা এবং জান্নাতি কারা এবং জাহান্নামি কারা তাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাম বললেন আরা ওহ বেরকম বে আহলিন জান্না আমি কি তোমাদেরকে বলবো না জান্নাতি কারা যাবে বেশি বেশি কারা কুল্লু দোয়াইফের মতো দোয়াইফ এমন একদল লোক যারা দুর্বল এবং অন্যরা তাদেরকে দুর্বল মনে করে মানুষরা তাদেরকে মনে করে দিস পিপল আর ভেরি উইক তারা খুব দুর্বল এই দুর্বল মানে শক্তি সামর্থ্য দুর্বল এরকম নয় অর্থাৎ দে আর ইজিলি ডিসিপড তারা খুব দ্রুত এদেরকে ধোকা দেয়া যায় খুব দ্রুত এদেরকে ধোকা দেয়া যায় সহজেই এদেরকে ধোকা দেয়া যায় কারণ এরা খুব সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে অথবা তারা এমনিতেই খুবই প্রভাবশালী এরকম কোনো কিছু নয় দুটোই আল্লাহ রসুলম বলেছেন এরা দুর্বল আপনার দৃষ্টিতে কিন্তু আল্লাহ সুহান দৃষ্টিতে এরা দুর্বল নয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা প্রচন্ড শক্তিশালী যদি আল্লাহ সুবহান তালার নামে তারা কোনো কসম করে কোনো কথা বলে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা নিজের দায়িত্ব নিয়ে নেন ওই কথাটিকে ওই কাজটিকে বাস্তবায়ন করা দিস পিপল মে সেম ইন ইউর আই সাইট আপনার দৃষ্টিতে খুব দুর্বল কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালার কাছে এরা প্রচন্ড মর্যাদা পায় আব্দুল রবিন মাসুদ রদি আল্লাহ তাল আনহু যখন তিনি গাছে উঠছিলেন তার পায়ের গোয়া লিগুলু খুবই চিকন অন্যরা দেখে এটা হেসে দিয়েছিলেন রাসুসলাম বললেন তার এই পায়ের গোয়ালিগুলি যদি দাড়ি পাল্লায় রাখা হয় তাইলে দাড়ি পাল্লাগুলো এত ভারী হয়ে যাবে যে এটার উপরের দিকে উঠতে পারবে না অতএব মানুষের চেহারা অথবা তার আকৃতি ইত্যাদির মধ্যে আভিজাত্য নয় আভিজাত্য হতে চার চরিত্র তার আখলাকে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ সুবহান তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আল্লাহ ওখ বেরকম বিশিরারিকম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা তাদের ব্যাপারে কি আমি বলবো না তারা কারা তারা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে মানে এই সকল লোকেরা যে সকল লোকেরা জাহান নামে যাবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তোমার এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অহংকার করে করে বেড়ায় তারা প্রচন্ড ঝগড়াটে এবং তারা বন্ধুদের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে এই কাজগুলো তারা করে থাকে এই সকল বিষয়গুলো তাদের মধ্যে পাওয়া যায় শয়তানের মধ্যে যেই সবগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে মানুষ অপরাধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সাইকোলজি তাকে প্রতি মুহূর্তে অপরাধের দিকে প্রমোট করে সেটা হচ্ছে বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা বেশি পাওয়ার প্রবণতা এমন কি কেউ যদি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করবে উদ্দেশ্য একটাই তা হলো অন্যরা তাকে জ্ঞানী বলবে অন্যরা তাকে পণ্ডিত বলবে অন্যরা তাকে সেলুট করবে অথবা অন্যরা তাকে সম্মান করবে অন্যরা তাকে বেশি দাম দেবে অন্যরা তাকে বেশি কল করবে ইত্যকার কারণে তাহলেও এই বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতাও এই ব্যক্তিকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আল্লাহ সুবহান তাহলে সে কথাই বলেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ কমতা বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে অমনোযোগী করে দিয়েছে আল্লাহ ইল্লাহা থেকে লাহন অপ্রয়োজনীয় জিনিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে অনুপ্রাণিত করে সেখানে তোমাকে অ্যাঙ্গেজ করে রাখে আর আল্লাহ সুবহান ওয়াতার থেকে তোমাকে বিমুখ করে দেয় রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন জাবের আব্দুল্লাহ রদি আল্লাহ তার থেকে বর্ণিত হাদিস মুস্তাদাকে হাকেম এসছে হাদিসটি সহি তিনি বলেছেন আল্লাহ তোমার জ্ঞান অর্জন করো না এই জন্যে যে তোমরা এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে তোমরা কি করবে বড়াই করবে অহংকার করবে প্রতিযোগিতা করবে একজনের ডেকে বলবে আপনি বলেন তো এটা 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 এবং উদ্দেশ্য একটাই আপনার জ্ঞান জাহির করে না হাদিসে তো এরকম এসছে আপনি আবার পাল্টা বক্তব্য দিচ্ছেন একটাই আপনার উদ্দেশ্য তাহলে আপনি যে পড়েছেন জেনেছেন এরকম কোন একটা জিনিস জানানো এমন একদল লোক আছে ওয়ালা আলী তোমার অভিহি সুফাহা আর যারা কম জানে তাদের কাছে তুমি তোমার নিজকে প্রকাশ করে যে তুমি অনেক জানো অনেক পড়েছো ওয়ালা তাকাইয়ার অভিহি আল মেজারিস এবং এই জন্যও নয় যে লোকেরা তোমাকে চুজ করবে ফ্রম এমাং দা পিপল অন্যদের মধ্যে থেকে তোমাকে চুজ করবে টু স্পিক আউট টু স্পিক অ্যান্ড টু অ্যাড্রেস দ্য অডিয়েন্স কারণ হচ্ছে তুমি অনেক বেশি জ্ঞানী এই জন্য তোমাকে লোকেরা চুজ করবে এই জন্য তুমি জ্ঞান অর্জন করছো নট ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ নট ফর দ্য সেক অফ স্প্রেডিং হিজ রিলিজিয়ান তার দিনকে প্রচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় বরং তোমার ইউ উইল বি চুজেন 
you will be invited তোমাকে মানুষ দাওয়াত দেবে আহ্বান করবে সেই জন্য তুমি জ্ঞান অর্জন করছো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ফামান ফাআলা দালিকা ফান-নার ওয়া আন-নার আর যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করবে জাহান্নাম তার একমাত্র ঠিকানা জ্ঞান অর্জন করেও মানুষ জাহান্নামে যায় কারণ হচ্ছে কি ওই যে বেশি অর্জন করার তার একটাই মাত্র লক্ষ্য তা হচ্ছে যে টু বি চুজেন টু বি ইনভাইটেড টু বি কলড মানুষ তাকে আহ্বান করবে ডাকবে এই হচ্ছে তার একমাত্র প্রত্যাশা এটি হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য সব কিছুর জন্য কেবল মাত্র সামনে রাখতে হয় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন আল হাকুম তাকাসুর বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে এবং কবরে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা এরকম বেশি বেশি চাইতেই থাকবে চাইতেই থাকবে ইবনে আল কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি তিনি বললেন তাসওয়াতুল কলবি মিন আরবাতি আশিয়া চারটা কারণে মানুষের অন্তরগুলো প্রচন্ড কঠিন হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ভয় তার মধ্যে না থেকে অন্য কোন কিছুর ভালোবাসা তার অন্তরটাকে এনগেজ করে রাখে অকপাই করে রাখে এটাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে ফলে অন্য কোন জিনিস আল্লাহর ভয় ভালোবাসা তার অন্তরে ঢুকতে পারে না তোমাদের একটি হচ্ছে এবং এগুলো ইজা তাজাওয়াজাত কদর আল হাজা হোয়েন অল অফ দিস থিংস এক্সসিড দা লিমিটস অফ ইওর ইমার্জেন্সি এন্ড ইওর নিড যখন আপনার প্রয়োজনের অনেক বেশি প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন এই বিষয়গুলো হবে তখন মানুষের অন্তরে ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায় সুম্মা কাসাত কুরুবুকুম মিন বাদি যালিকা ফাইয়াকাল হিজারাতি আও আশাদ কাসওয়া অতঃপর তোমাদের অন্তরগুলো অনেক কঠিন 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 হয়ে গেল ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযিনা উতুল কিতাবা তোমরা তাদের মতো হয়ে যাও না যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল ফাতওয়ালা আলাইহিমুল আমাদু ফাকাসাত কুরুবুকুম ওয়া কাসিরু মিনহুম ফাসিকুন দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে কারণ লম্বা সময় তারা পেয়েছে কিতাব তাদের মধ্যখানে কিন্তু লম্বা দিন বহু বছর বছর তারা বেঁচে থাকার পর বছরের পর বছর তারা বেঁচে থাকার পরও অথবা বেঁচে থাকার কারণে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে গিয়েছে বেশি থাকার বেশি দিন বেঁচে থাকার কারণে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে গিয়েছে একটা উদাহরণ শ্রেষ্ঠতম একটা উদাহরণ হচ্ছে নোয়ার ইসলাত ওসলামের জাতির জিজ্ঞেস করবেন আলাম নাদির তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী যায়নি কলু না না আমরা তো কেউ আমাদের কাছে দিনের কথা বলেনি আল্লাহ সুবহান নু আলাহ সাল্লামকে ডাকবেন বলবেন কি ব্যাপারে তো বলছে যে আপনি নাকি তাদের কাছে দাওয়াত দেননি বলেন ইয়া আল্লাহ আমি দাওয়াত দিইনি আমার গোটা জীবন আমি দাওয়াত দিয়েছি গোটা জীবন জুড়ে আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি বলে যে আপনার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে বলে হ্যাঁ সাক্ষী আছে কারা সাক্ষী বলে উম্মত মুহাম্মদ উম্মত মুহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মত আমার পক্ষে সাক্ষী ঠিক আছে উম্মত মুহাম্মদকে ডেকে নিয়ে আসো এ আপনার উম্মতে মোহাম্মদ সাক্ষী দেবেন বলে তোমরা কিভাবে সাক্ষী দিলে বলে আল্লাহ আপনি তো সুরা নোহ নাজিল করেছিলেন সে নোতে আমরা পড়েছি সুরা নোহ আমরা পড়েছি নো আলাই সালাতু ইসলাম বললেন রব ইন্নি আলান তুরাহু মুআসরার তুলাহুম ইসরারা ফাকুলতু তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা হে আল্লাহ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা সব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গোপনে সব সময় তাদেরকে ডেকেছি 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 এক মুহূর্ত আমি বিরত থাকিনি আমি ওদেরকে ডেকেই গিয়েছি আপনি তো আল্লাহ কোরআনে এই কথা বলেছেন অতএব আপনি যেহেতু বলেছেন এই কথা সত্য আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নু আলাই সালাত ওসালাম তার জাতির কাছে সত্যিকার অর্থে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেউ তারা সেটা গ্রহণ করেনি মানুষ তোমাদের উপর সাক্ষ্য মানুষ তোমাদের উপর রাসুলকে সাক্ষ্য বানানো হবে সাক্ষী বানানো হবে আর মানুষের উপর তোমাদেরকে সাক্ষী বানানো হবে তোমরা সাক্ষী দেবে লোকদের ঈসা আলাই সালাত ওসালাম কে লোকেরা পূজা করে উপাসনা করে এবাদত করে তার মার উপাসনা করে এবাদত করে ঈসা তুমি এবং তোমার মা কে মানুষকে তোমার এবাদত করতে তোমার মায়ের এবাদত করতে রেখেছিলে না সাক্ষী কই সাক্ষী হচ্ছে উম্মত মোহাম্মদ উম্মত মোহাম্মদ মোহাম্মদের উম্মত সাল্লাহ আলী ইসলাম তারা গিয়ে বলবে মোহাম্মদের উম্মত যে না এ কথা বলেন না এ কথা তিনি বলেননি তাদেরকে তিনি তার এবাদত অথবা তার মায়ের উপাসনার কথা বলেননি বরং তারাই এই কাজটি করেছে এমন জাতি আপনারা এই জাতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিত নয় যা কিছু প্রয়োজন অতিরিক্ত কাট ইট অফ 
এখনই এটাকে বোন শেষ করে দিন এটাকে কাট করুন এন্ড কাম ব্যাক টু আল্লাহ ইন্নাহু আওয়াব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রিয়তম বান্দাদের ব্যাপারে বলেছেন তার রিপিটেডলি কাম ব্যাক টু মি তারা আমার কাছে বারবার 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 ফিরে আসে বারবার ফিরে আসে যখনই ও ফল করে যখনই তার কোনো পতন হয় যখনই তার কোনো ত্রুটি বিচ্ছুটি হয় সে দ্রুত আমার কাছে ফিরে আসে চারটি জিনিস যখন মানুষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত গ্রহণ করে তখন তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে যায় ইবনুল কাইম রহমহুল্লাহ তিনি বলেছেন এবং সেই চারটি জিনিস কি আল আখল খাওয়া শুধু খাওয়া মনে করবেন না এটা যে শুধুমাত্র সামনে যে খাওয়া এই খাওয়াই নয় মানুষ বহু কিছু খায় অনেক কিছু খায় মানুষ এমন একটা প্রাণী যে এমন কোন জিনিস নাই যেটা খায় না মিথ্যা খায় গিবত খায় সুদ খায় গুজ খায় গালি গালাজ খায় সবই খায় একটা মহা খাদক কম খাওয়া কম খাওয়া খুব পরিমিত অথবা তার চেয়ে কম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে পাত্রটা পূর্ণ করে তার নাম হলো বাতন পেট যদি তোমার খেতে হয় তাহলে পেটকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাও এক ভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করো আর এক ভাগ তুমি খালি রাখো কম খাওয়া একজন মানুষকে জ্ঞানীতে আল্লাহ ভিরুতে পরিণত করে মাইন্ড ইট আল্লাহ সুবহান তারা কাফেলদের ব্যাপারে বলেছেন যে তোমরা খাও এবং পান করো কারণ আখেরে তোমাদের জন্য কোনো কিছুই নাই কারণ আখেরে তোমাদের জন্য কোনো কিছু নেই অতএব তোমরা এই দুনিয়াতে যা খাওয়ার যা ফুর্তি ফেসল করে এগুলো করে যাও এই দুনিয়ায় তোমাদের জন্য এরপর আর তোমাদের জন্য কোনো কিছুই নাই আল্লাহ সুবহান এদের ব্যাপারে বলে দুনিয়াতে তাদের ফুর্তি ফ্যাশন আনন্দ ফুর্তি ইত্যাদি নিয়ে তারা ব্যস্ত আছে কিন্তু আখেরা তাদের কখনোই প্রায়োরিটি ছিল না নাউম আর ঘুম ঘুম মানে শুধুমাত্র ঘুম না শুধুমাত্র ঘুম না ঘুম মানে লাকজারি শুধুমাত্র আরাম আরাম ছাড়া তার কাছে আর কোনো কিছু নাই একমাত্র আরাম এবং এই জন্যে আহমদ এবং আহমদ রহমহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি কবে মাতা তাস্তার মাতা তাস্তারি আপনি কখন বিশ্রাম নেবেন তখন তিনি বলেন আমার পা এর আমার পাটি যখন প্রথম আমার প্রথম পাটি যখন জান্নাতে যাবে অথবা কবরে যাবে সেই দিনে আমি বিশ্রাম নেব বিশ্রাম তো ওইখানে আমি তো এখানে বিশ্রামের জন্য আসিনি আর দুনিয়া সিজনুল সিজনুল মোমিন ও জান্নাতুল কাফের দুনিয়া তো আমার কারাগার আমি কারাগারের মতো এখানে পরিমিত জীবন যাপন করি রুটিন এর বাইরে আমি কখনোই এখানে জীবন যাপন করার কোনো সুযোগ নাই আমার ওয়াল কালাম অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এটা মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয় অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয় এটাকে প্রচন্ড কঠিন করে দেয় আল্লাহ সুফহান জেকের আল্লাহ স্মরণ ওই অন্তর থেকে দূর করে দেয় এই জন্য যত কম কথা বলা যায় রাসুল ইসলাম বললেন ভালো কথা বলো মানুষ বেঁচে যায় অতএব চতুর্থ যে বিষয়টি তা হচ্ছে মানে হচ্ছে মানুষের সাথে ব্যাপক পরিমাণ মেশা মেলামেশা করা অনেক মিশ্রণ হাজার বন্ধু বান্ধব অমুক জায়গায় আড্ডা তমুক জায়গায় গল্প ইত্যকার তার একমাত্র প্রত্যাশা এগুলো নিয়ে তার জীবন এগুলো নিয়ে সে চলতে থাকে অল মুখালকে বলেন মান না যা তুই আমি বাঁচার উপায় কি বাঁচব কিভাবে রাসুল বললেন তুমি যদি বাঁচতে চাও বাড়িতে ঘরে বেশি বেশি থাকো ঘর থেকে অপ্রয়োজনে বের হবে না স্পেন ইউর টাইম ইন সাইড ইউর হাউস ঘরে বেশি বেশি থাকো ঘর থেকে কম বের হবে 
মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ইত্যকার তোমরা কম করবে যদি কারোর সাথে করতে হয় দ্যাট উইল বি ফর দ্য সেক অফ অল্লাহ অ্যান্ড হিজ রিলিজিয়ন যদি তা করতেই হয় তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ সুফান তারা দিনের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা সেটি আপনার করবেন কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় কাউকে পছন্দ করলে কেবল আল্লাহর জন্যেই অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় তার কাছে পাওয়া অথবা চাওয়া এই উদ্দেশ্য নয় তাইলে কেবল মাত্র আমাদের অন্তরগুলো শীতল হবে প্রশান্ত হবে নরম হবে যে অন্তরে আল্লাহ সুবহান তার ভয় ঢুকবে অন্যতে অন্তরগুলো ফাইয়াকাল হিজারতে আওয়াশাদ দোকাসোয়া অথবা এটা কঠিন হয়ে যাবে পাথরের মতো এখানে আল্লাহ সুবহান তার ভয় এবং ভালোবাসা এখানে ঢুকার মতো কোনো জায়গা থাকবে না প্রেমার মহান আল্লাহ সুবহান তালকে ভয় করা দরকার আল্লাহ সুবহান তালাকে যদি আমরা ভয় না করতে পারি তাইলে আমাদের কোনো উপায় নাই তাইলে আমাদের কোনো উপায় নাই আল্লাহ সুবহান তালাকে ভয় করা এটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন এবং শ্রেষ্ঠতম পাওনা হওয়া উচিত আল্লাহ সুবহান তালা নবী রাসুলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনে বলেছেন আল্লাহ দিনে ইবাল্লি আল্লাহর নবীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আল্লাহর নবীরা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তারা আল্লাহকে ভয় পায় এবং আল্লাহ ছাড়ার কাউকে তারা ভয় পায় না অন্য কোন ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে নিন্দা করবে এগুলোকে তারা ভ্রুক্ষেপ করে না আল্লাহ ওয়ালাদের আল্লাহর নবীদের বৈশিষ্ট্য চেটি আল্লাহ সুবহান বললেন আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় যারা আল্লাহ সুবহান সবচেয়ে বেশি চেনে আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি চিনি এবং এই কারণে আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই আল্লাহকে ভয় পাওয়া এটা নবী রাসুলদের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ সুবহান তালাকে ভয় পাওয়া আল্লাহ ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য যদি আপনি আল্লাহ সুবহান তালাকে ভয় পান তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা দুনিয়ার অন্য সকল ভয় আপনার অন্তর থেকে দূর করে দেবেন আল্লাহ সুবহান তালা সেই কথাই বলেছেন আল্লাহ তুমি আল্লাহকে ভয় পাও এর উপর যদি তুমি ইস্তেকামত থাকো ইফ ইউ রিমেন স্টিপ ফার্স্ট অন ইট ফার্ম অন ইট দেন আল্লাহ সুবহান তালা উইল রিমুভ অল সর্ট অফ ফিয়ার্স and apprehensions from your minds tumar char pash theke allah subhanahu wa taala bhoyer sokol upokoron gulo dur kore deben jodi allah subhanahu wa taala ke bhoy pawa taile allah subhanahu wa taala ferishta der ke diye apnake charidik dike protection pradan korben fasa yakfikahum allah allah will become enough for you wallahu yasimuka minan nas allah will protect you from the harms of the people allah manusher khoti theke apnake rokha korben if you can fear allah subhanahu wa taala আল্লাহ সুবহান তালকে ভয় পাওয়া এটি প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমাদের ফল্লাহ আহাকুয়ান তাহ আল্লাহকে ভয় পাওয়া ইন কোন তো মোমিনের সত্যিকার ইমানের দাবিতে তোমরা যদি সত্যিকার হয়ে থাকো সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহকে ভয় পাও ইমানের দাবিতে তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন আবু সাইদ আল খুদির রাজি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন তোমাদের কেউ যেন তার নিজকে তুচ্ছ তার ছিল্লের জায়গায় না নিয়ে যায় তাচ্ছিল্যের জায়গায় তুচ্ছের জায়গায় মিনি আপনি আপনার নিজকে অন্যের চোখে তুচ্ছ করে তুলছেন রসলাম বললেন সাহাবাই কেন আমরা একটু সারপ্রাইজ হলো ব্যক্তি আবার নিজকে কিভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের জায়গায় নিয়ে যায় কলু ইয়ারসুলেক্স হিমসেল ভেরি মাস ট্রিফলিং ইন দ্য সাইড অফ ফাদার্স অন্যের সামনে তার নিজকে সে তুচ্ছ করে এটা কিভাবে এটা কিভাবে সম্ভব রাসুল বসলাম বলেন ইয়ারা আমরা লিল্লাহ আলাইহি ফিহি মাকালুন সুম্মা লা ইয়াকুলু ফিহি ফা ইয়াকুলু আল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল্লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি কোন একজন ব্যক্তি যখন দেখলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অপমানিত করা হচ্ছে আল্লাহর শান এবং মর্যাদা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ অথবা কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সে সেখানে চুপ করে থাকলো কোনো কথা বলবো না কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে বলবেন মা মানা কান তাকুলা ফি কাদা ওয়া কাদা তুমি কেন ওই দিন আমার দিন অথবা আমার বিরুদ্ধে আমার সম্মানকে হানি করা হলো সেই দিন কেন তুমি কোনো কথা বলবে না বললে না ইউ রিমেন সাইলেন্ট তুমি চুপ থাকলে তখন সে বলবে খাসিয়াতান নাস আল্লাহ আমি মানুষের ভয় কিছু বলি নাই মানুষকে ভয় পেয়েছিলাম তখন আল্লাহ তা সুবহান বললেন বলবেন তুমি আমাকে ভয় পাওয়ার কথা ছিল আমাকে ভয় না পেয়ে তুমি মানুষকে ভয় পেয়েছ অতএব মানুষের সামনে আজকে আমি তোমাকে অপমানিত করব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেবো আজকে তোমাকে যাদেরকে ভয় পেয়েছো তাদের অবস্থা দেখো এখন 
Allah subhanahu wa ta'ala the bhai power every hour, every time, every moment, in every situation. Abhi jya abus tay thakun na kya no? Kya bol matro mohan Allah subhanahu wa ta'ala ke bhai power. Eti ho chapnar abong amar kaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolen. Hadis ti Imam Abbas rahimul Hasan bolu ulle kuratsen Imam Muhammad abong tirbi jadi hadis ti ulle kuratsen. Tini bolatsen. Abu Hurairah Allahu taala anhu. بارنا کرتن من یا خذو عنی هذه الكلمات که امر کسی که کوئی کبانی نبی فعمل بهین او یوالی مهونه من یعمل بهین شن نیجه تامل کرده بی ابوم آن مدر که شکه بیچاره ایتارو پرامل کرده چای ابو هرده الله تعالی مبل فکر تو آنا یا رسول الله لوک ات دیس انتوسیزم از دیس آبای کرام سابای کرام دی الله تعالی آن هم تا دیر اوضت دیکون نگ بر چین تکولی دیکون پروتی جویی تکه کار آگه پروتی جویی تکوری اوی اپورچینی تسیز کرده پاره that was their zil. Shere chilo tadir agrahu interest. Eri jayega. Tiri bala ana ya Rasulullah. Me. Ami. Ya Rasulullah sallallahu sallam. Rasulullah mebar. Amar haat dhullin. Fa akhada biyaday. Fa adda khamsan. Tiri amar haat dhullin. What is fortune for Abu Hurara. Radhi Allah ta'an. Abu Hurara apne ke isha kutchi. Allah Rasul apne haat dhullin. Abu haat dhullin. Tiri pasti jini chak kota bullin. Mind it. Past to Jirishtri. He said, Ittaqil maharima takun a'abad al-nas. Abu Hurara, You are the most important abad, the most important abad, and you are the most important Jirishtri. The most important Jirishtri is the most important Jirishtri. The most important Jirishtri is the most important Jirishtri. The most important Jirishtri is the most important Jirishtri. The most important Jirishtri is the most important Jirishtri. The most important Jirishtri is the most important Jirishtri. This is the most important Jirishtri. شوک چھے بشی عبادت کاری تم ہو بے شرک کی بھو بے تکون اعبد الناس اتقل محارم تم ہی حرام جنش تکی تم انیچ کے دورے رکھو حرام جنش تکی تم انیچ کے دورے رکھو فرینس سے ایک بار گھوٹا نہ سننا ایک ناری کے دور بریت تورا دھورے نیلو اب ہم تر شلیل اور تہانی کور بے شے ناری بوزوے در حد تے کے باچر کون اپائے نائی شے تکون چیت کر کر بولے ایڈز 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 मानी कि आमर एड्स आसे एक वजह चुनार परोगुलो शॉप पालाई से क्योंकि और तार्शा जो दूर भी तायन करे तेरे उधर वो एड्स हो बे वो सब ऐसा नहीं क्यों दिनांक जब उन कोरोना वायरस कोरोना कोरोना तेरे कोई लेयर थे कि मानुष दूर शुरू पालाए एड्स आपना कोरोना एवं एड्स के जो दिन एक उम्म भय जिन्हें जीवन दें मित्तु दें, जिन्हें आपने के रोग दें एवं जिन्हें आपका रोग शानन, जिन्हें आपने के रोग दें, जिन्हें आपका रोग शानन, जो मोहन अल्लाह सुबहान वतन के भाई पाक के मंदर कार, वर्द बीमा कसम अल्लाह हूँ लगता कुन अग्नन नास, तुम्हें पृथ्वी पर शब्द चे धोरी मानो चुदे चाओ مل غیرہ عندکم یا حضائفہ حضائفہ تمرا دھونی ریچنس شمپت چالی بلتا تمرا کی بجو بلن جارہ انہیں ایک ٹکا سے تیری بلن نا انہ مل غیرہ غیرہ نافس اشر انتر تھے جے بکتی دھونی شئی بکتی ہوتی پرکری تو دھونی دھون اشر انتر دھون ایٹا امنی فیزیکل پرپارٹی نوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن تمہیں جی پریتی بیری شب چے دھونی مانو جو تکتا ہو اگن سو پل ताईले तुमी, तुम्हारे जन्ने अल्लाह जाके सुबारत दे करे रखते हैं, तार जन्ने तुम्हीं तानिये शंतुष्ट था को, वाहसिन इलाजारी का तकुन मुमेना, तुम्हीं दे प्रकृत मुमेन होते चाओ, दर तुम्हारे प्रति विशेष शादी तुम्हीं की करो, एहसाने शंपर को रखो, तब दे एहसान पदर्शन करो। अब उन चंन नंबर की वाहिब बलिन ना सिमा तो हिब बलिन नफ्सी का तकुन मुस्लिम है तुम्हें तो मुस्लिम होते चाओ तब बोले तुम्हारे निजर जन जब भलवाज़ जो अन्नर जन ताई भलवाज़ भी तेरे प्रकृत औरते तुम्हें मुस्लिम होते पार बे ईमान अब उन इस्लाम में शंका आपने कैसे की अल्लाह रसूल सल्लल्लाह जेते ही पर है ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं और तब मानुष शायद अपने जो कौन शंपर को तुरी करें तो अपने क्या ना करते हैं इट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह सुबहानहु वताल अपने मुस्लिम वाला तुक्सिरी दुहिक फ़ाइन कसरत दुहिक तुमी तुल कल्ब तुम्हे आने कोने क 
তাদের অন্তরে রোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন ইট ইনক্রিজেস এভরি ডে প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন উইথ দি প্যাসেজ অফ টাইম এই রোগ তাদের বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় পাওয়া এটা আমাদেরকে সবচেয়ে মুত্তাকি সবচেয়ে আল্লাহর আবেদ আল্লাহর সবচেয়ে এবাদত গুজার বান্দায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরিণত করবেন আপনি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় পেতে পারেন তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে তার বন্ধুত্বে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নেবেন আল্লাহ আপনাকে বন্ধু বানিয়ে নেবেন আল্লাহ ওয়ালিউল লাযিনা আমানু ইয়ুখরিজুহুম মিনাজ যুলমাতিল আন্নার আল্লাহ তো বন্ধু ঈমানদারদের বন্ধু এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে সকল পেরেশানি থেকে তিনি তাদেরকে আলোর পথে এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়ে আসবেন যদি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে আপনি বন্ধু বানাতে পারেন আর বন্ধু বানানোর বিষয় হচ্ছে সকল হারাম জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখা প্রিয় ভাইরা আমি জানি এবং জেনেই বলছি অনেকে আছেন সঠিক আল্লাহর ইবাদত করেন বটে কিন্তু হারাম থেকে তার নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না হারাম থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত উবুদিয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সার্ভিটিউট আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সার্ভেন্ট প্রকৃত দাসের পরিচয় হচ্ছে যা কিছু তিনি হারাম করেছেন আলা ইন্না হিমাল্লাহি মাহারিমু আল্লাহর রাসূল বললেন আল্লাহর যে একটা সীমা আছে প্রত্যেক রাজার একটা সীমা আছে একটা সীমান্ত আছে প্রত্যেকটা দেশের একটা সীমান্ত আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সীমান্তগুলো হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দেয়া बाउंड्रीগুলো হচ্ছে যা কিছু তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অতএব নিষিদ্ধের কাছে কাছে যাবে না ওয়ালা তাকরাবু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাআতাদুহা ইন মাহারিম আল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইন হুদুদ আল্লাহ ওয়ালা তাকরাবু হুদুদ আল্লাহ ওয়ালা ওয়ালা তাআতাদু হুদুদ আল্লাহ আল্লাহ সুবহান বলেছেন আল্লাহর যে সীমা রেখা আছে এর কাছা কাছেও যেও না আল্লাহর দেয়া যে बाउंड्री আছে এর কাছা কাছেও যেও না এটা অতিক্রম করতে বহু দূরের কথা ওটা কাছেও যাবে না এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরম ভাবে ঘৃণা করেন এবং আল্লাহর ব্যক্তিত্বের মধ্যে লাগে যে যেটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হারাম করেছেন ওটা তার বান্দা তার সামনে করছে এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ব্যক্তিত্বে তার আত্মসম্মানে লাগে যখন আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে আপনি নিজেকে আপনি দূরে রাখেন আপনি দেখবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অটোমেটিক্যালি আপনার অন্তরে দিনের ভালোবাসা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তৈরি করে দেবেন যখন লোকের অপরাধ করে তার অন্তরে তো কালো দাগ পড়তে থাকে অতএব কল্লারের প্রতি ভালোর প্রতি হকের প্রতি সৌন্দর্যের প্রতি তার তো আর আগ্রহ থাকে না আকর্ষণ থাকে না ধীরে ধীরে এটা নিভে যায় আলোটা নিভে যায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন এই জন্যই আল্লাহ নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মাসাল নূরিহি কামিশকাতিন ফিহা মিসবাহ আল মিসবাহ ফি জুজাজা আল জুজাজা তু কাআনহা কাউকাবুন দুররিয়ু ইউকাদু মিন শাজারাতিন মুবারাকাতিন যাইতুনাতিল লা শারকিয়াতি ওয়ালা বারকিয়া ওয়ালা গারবিয়া ইউক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই লম্বা আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন ইয়া কাদু যাইতুহা ইউদিয়ু ওয়ালাউ লাম তামসাসু নার নূরুন আলা নূর নূরের উপর থাকতে চান আলোর উপর থাকতে চান তাহলে আপনার যে ঈমানের আলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দিয়েছেন এটাকে প্রটেক্ট করে হতে হবে প্রটেক্ট করতে হবে যেমনি ভাবে আপনি যদি একটা হারিকেন জ্বালান হারিকেনের চারপাশে একটা চিমনি দিতে হয় একটা গ্লাস দিতে হয় অন্যথায় বাতাস এসে আলোটাকে নষ্ট করে দেয় অন্যথায় বাতাস এসে আলোটিকে নিভিয়ে দেয় অতএব এই আলোকে নিভানোর জন্য এই হারাম জিনিসগুলো যথেষ্ট হারাম যেন আপনার অন্তরে না ঢুকতে পারে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে প্রটেকশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ईमानर चैनल देमान के बाचिए रखते हम कुरान और सुन्न साथ सम्पर्क रखते এবং এটা যেন কোনো অবস্থায় নিভে না যায় এই জন্য বাইরের ঝঞ্ঝা বাতাসগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে আর এই ঝঞ্ঝা বাতাসগুলো ওর হারাম মাহারে মাল্লাহ আল্লাহর হারাম জিনিসগুলো যেন কোনো অবস্থায় এখানে আঘাত না করতে পারে তাহলে ইমানের নূর নির্বাপিত হয়ে যাবে ওই নূর আপনি পাবেন না সেই স্বাদ আপনি পাবেন না ওই মজা আপনি পাবেন না ওই মজা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না প্রিয় ভাইয়েরা এবং কিভাবে আপনার নিজকে আপনি বিরত রাখবেন সেই বিষয়ে আমি একটু পরে বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করা হলো আইয়ু জুলাসা ইনা খায়ের আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু কে কাকে আমরা সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি রাসূল বলেন মান যাক্কারাকুমুল্লাহ মান যাক্কারাকুমুল্লাহ রুইয়াতু যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এমন কিছু লোকের খুঁজে বের করেন না প্লিজ যেই লোকটাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে আপনার আল্লাহর ইবাদত করতে মনে চায় আমার জীবনে অনেক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাদের কাছ থেকে আসার পর আমার নিজকে পরিবর্তন করতে বারবার মনে চেয়েছে এমন অনেক আলোচনা শুনেছে যেখান থেকে আসার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না এই জীবনটা এভাবে চালানো যায় না 
জীবনটাকে পরিবর্তন করা দরকার গতিপথ পরিবর্তন করা দরকার এমন অনেক কথা আছে ইন্না মিনাল বায়ানি লা সেহরান অনেক কথা আছে যা অন্তরকে ছুঁয়ে যায় কিছু কথা গ্রহণ করুন অন্তরে একটা ধাক্কা তৈরি হোক একটা অনুভূতি তৈরি হোক ওয়াজিরাত কুরুবহুম তাদের অন্তর আত্মাগুলো কেঁপে ওঠে প্রিয় ভাইরা এরকম একটা অবস্থা তৈরি করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা শোনার পর যেন আপনার অন্তরে সেই অনুভূতি তৈরি হয় ওয়াজাদা ফি ইলমিকুম মানতিক ও তার কথা শুনলে আপনার জ্ঞান বাড়ে এরকম ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন ওয়াজাক্কারাকুম বিল আখিরাতি আমালুহু তার আমল দেখলে আখিরাতের কথা আপনার মনে পড়ে যায় তাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে তার আমলের কথা তার আমল দেখলে আখিরাতের কথা মনে পড়ে এবং তার কথা শুনলে আপনার জ্ঞান বাড়ে এই সকল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করুন তাদের সাথে যাওয়া আসা করুন তাদের কথাগুলো শুনুন এর মাধ্যমে আপনি আখিরাতের পথে প্রতি মুহূর্তে আপনি অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ভয় আল্লাহ রসুল্লাম বললেন আল্লাহ সুবাহ তালকে ভয় পাওয়া এই ব্যক্তির দুনিয়া এবং আখেরাতের সিকিউরিটির গ্যারান্টি প্রদান করে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন ইমাম নাসাই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনি মাজা ইমাম তিরমিজে প্রত্যেক উদ্দেশ্য করেছেন এবং হাদিসটি সই তিনি বললেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আনাসরাদি আল্লাহ তালা বললেন রাসুল্লাম একজন যুবকের ঘরে গেলেন অহুয়া ফিল মাউতে তিনি মৃত্যু শয্যায় সাহিত ফাকা জিদুকা বললেন তোমার কেমন লাগছে আমি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ পাবো আমি জান্নাত যেতে পারবো কিন্তু আমি যে অতীতে গুণা করেছি ইয়াং ম্যাম যারা ইয়াং আছেন একবার শুনে নিন ইয়া রাসুল আল্লাহ কিন্তু আমার গুণার ব্যাপারে আমার ভয় লাগে আমি যা গুণা করেছি যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তাহলে কি হবে তাহলে আল্লাহ সুবহান তাকে তাই দেবেন যা সে প্রত্যাশা করে রাসুল্লাহ বললেন সে যা কিছু ভয় করে আল্লাহ সুবহান সকল বিতিকর জিনিস থেকে তাকে মুক্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করবেন ভয় কিভাবে পেতে হয় এমনকি মৃত্যু সজ্জায় মৃত্যুর সময় আপনার আলোচনা কি লুক এট দ্যাশনেস অফ দি ডায়ালগ বিটুইন দ্য প্রফেটস অ্যান্ড দেয়ার চিলড্রেন এট দ্য ডে এট দ্য টাইম অফ দ্য ডেথ আল্লাহ সুবহান তালা জানিয়ে দিলেন যখন ইদ হাদর ইয়াকুব আল মাউত ইদ ক্বাল লি বানিহি মা তাবুদুনা মিন বাদি ক্বালু নাবুদু ইলাহাক ওয়া ইলাহা আবাইক ইব্রাহিম ওয়া ইসমাঈল ওয়া ইসহাক ওয়া ইয়াকুব ইলাহা ওয়াহিদা ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন এই আয়াতগুলো যখন পড়ি তখন আমি দেখি ওই পিতা এবং তাদের সন্তানরা কেমন ছিল আর আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কেমন ওই পিতা এবং তাদের সন্তানরা মৃত্যু সজ্জায় ও বেড ডেথ বেডে বসেও তারা আলোচনা করছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করছেন অমর আদি আল্লাহ তালার মৃত্যু সজ্জায় ছেলেকে বললেন বাবা খাটিয়া থেকে আমার খাট থেকে আমার লাশটা নিয়ে আমার শরীরটা নিচে রাখো এবং আমার মাথার নিচ থেকে তুমি বালিশটা সরিয়ে দাও কেন বাবা কেন মানে আল্লাহ সুবহান তালে দেখুক আমি কতটা অসহায় যেন অসহায় একজন ব্যক্তির উপর তার যেন রহমত হয় এবং তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন অমর আবুল খাত্তাব যাকে আল্লাহ সুবহান তালা জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছেন অমর আবুল খত্তাবের যদি অবস্থা এই হয় এই একটা পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির মধ্যে যদি ভয় থাকে আল্লাহ সুবহান তালার আল্লাহ সুবহান আখেরাতের সকল ভয়ের যত জায়গাগুলো আছে সব জায়গা তার জন্য দূর করে দেবেন ভয়টা এমনিতে আসে না এটা লালন করতে হয় প্রতিপালন করতে হয় এটা অব্যাহতভাবে নারিশ করতে হয় তখন এটা আপনার অন্তরে ফ্লারিশ করবে তখন কোন একটা সময় একটা কার্যকরী ভূমিকা এফেক্টিভ ভূমিকা পালন করবে এফেক্টিভ রোল প্রে করবে সেই জন্য প্রিয় ভাইরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন একদম লোক আছে তারা কেয়ামতের দিন আমার কাছে আসবে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে যাবে এত ব্যাপক পরিমাণ আমল নিয়ে কামসা আলী তিহামা তিহামা প্রান্তর অথবা তিহামা উপত্যকা অথবা তিহামা প্রাথ পাহাড়গুলো যেরকম এত বিস্তৃত অ্যাবাদ তিনি আমার কাছে আসবে আল্লাহর কাছে যাবে আল্লাহ সুবহান তাদের আমলগুলোকে ফেলে দেবেন এরকম ছুঁড়ে ফেলে দেবেন বাতা সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন সাবাই কামের ফাকুল তো আমি বললাম সাহাবান্নাদি আল্লাহ তার তিনি বললেন ফাকুল তো ইয়ারসুল্লাহ সেফ হোম লানা একটু বড় করুন প্লিজ এক্সপ্লেন দেন টু আস সো দ্যাট উই ক্যান টেক প্রিকশন ওদের ব্যাপারে একটু আমাদেরকে বলুন যেন আমরা নিজেরকে সতর্ক করে নিতে পারি একটু বলুন এই লোকগুলো কারা রসুলাম বললেন এরা তোমাদের ভাই তোমাদের বংশধর 
এরা তোমাদেরই ভাই তোমাদেরই বংশধর এবং তোমাদের মতো তারা আমল করে তোমরা যেমন রাতে আমল করো তারাও এরকম রাতে আমল করে কিন্তু তারা হচ্ছে এমন একটা জাতি যখন তারা নীরবে নিবৃত্তে আলাদা একাকি থাকতো তখন তারা অপরাধ হারাম কাজগুলোর মধ্যে তারা তাদের নিজেদেরকে নিবিষ্ট করে নিত তার হারাম কাজগুলো করতো চোখের আড়ালে মানুষের চোখের আড়ালে গেলেই ওই ব্যক্তি হারাম কাজ করতো এই সকল ব্যক্তিদের যত ভালো আমল আছে সব আমল গুলো আপনি ভয় পাওয়া এটি হচ্ছে আপনার দায়িত্ব যিনি মা রহমাহ তিনি বলেছেন আপনি যদি কখনো নীরবে একাকি কোথাও একত্রিত হন একাকি যদি কোথাও আপনি যান তাহলে আপনি মনে করবেন না যে আমি এখন একক আমি এখন আলাদা এখানে কেউ আমাকে দেখছে না ওয়ালাকিন আলাইয়া রাকিব বরং আমার উপর এমন একজন রয়েছেন যিনি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন আপনি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে আপনি সেখানে যান মনে করবে না যে আল্লাহ সুফান এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে নিয়ে আল্লাহ গাফেল আছেন অমনোযোগী তোমার কিছু আল্লাহ সুফান দেখছেন না তোমার কাছে যাওয়া প্রকাশ্য এটাও মহান আল্লাহ সুফানের কাছে প্রকাশ্য তোমার কাছে ইভেন তোমার নিজের যে জিনিসগুলো তোমার কাছে গোপন সেটাও মহান আল্লাহ সুফানের কাছে প্রকাশ্য আছে অতএব তোমার এটা মনে করার কোনো কার্য নাই অতএব আল্লাহ সুফান ওয়াতালকে ভয় পাওয়ার জন্যে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে যে কাজগুলো করতে হবে হাসান বসুর রহমুল্লাহ তিনি সেটি কত ভালো বলেছেন ইব্রাহিমের আধামের পক্ষ থেকেও এরকম বর্ণনা আছে তিনি বলেছেন তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্য হতে চাও তাহলে পাঁচটি কাজ করো আল্লাহর অবাধ্য হতে হলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর অবাধ্য হবে না অন্য কোথাও যাও আল্লাহর অবাধ্য হতে হলে আল্লাহর দেয় শরীর নিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না আল্লাহর অবাধ্য হতে হলে আল্লাহর আলো বাতাস এবং আল্লাহর দেয় খাদ্য জীবিকা গ্রহণ করে আল্লাহর অবাধ্য হতে পারবে না আল্লাহর অবাধ্য যদি হতে চাও তাহলে তুমি আল্লাহর চোখের অন্তরালে চোখের আড়ালে চলে যাও তাহলে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হও আল্লাহর অবাধ্য যদি হতে চাও তুমি তাহলে হও যে তুমি জাহান নামকে মেনে নিলে তাহলে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হও বলে এগুলো কিভাবে সম্ভব তাহলে তুমি কিভাবে আল্লাহর অবাধ্য হও আল্লাহকে অপছন্দ করো তো আল্লাহকে ভয় করো না কিভাবে সম্ভব যে তুমি আল্লাহকে ভয় করছো না মাই আল ফিজুমিন কৌলিন প্রত্যেকটি শব্দ যিনি লিখে রাখছেন তার পক্ষ থেকে এগুলো অ্যাকাউন্টেড রাখা হচ্ছে এগুলো রাইট আপ করা হচ্ছে এবং এগুলোর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে কিভাবে তুমি সব কিছুকে এতটা ইগনোর করে যাও এগুলোকে কিভাবে তুমি সব কিছুকে এরকম ইগনোর করে যেটা তো তোমার পক্ষে সম্ভব নয় সাহাবাই কেমরা দিয়ে আল্লাহ আলহম আজমাইন তারা এভাবেই অভ্যস্ত ছিলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তারকে ভয় পাওয়া ওমর আদি আল্লাহ তালহতির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিমধ্যে ওকাজের দিকে একজন নারী দাঁড়িয়ে ওমরকে দাঁড় করালেন এবং বললেন ইয়া ওমর হ্যাঁ হি হিয়া ওমর হে ওমর দাঁড়াও দাঁড়াও বললেন আহাদ তুকা ও আনতা তুসাম্মা ওমায় রান ফিসু কে ওকাজ তুসারি ও সিবিয়ান আমি তোমাকে ওকাজ মেলায় দেখেছিলাম যে তুমি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে তুমি কুস্তি খেলছো সে তখন তোমার নাম ছিল ওমায়ের নাম ওমার কিন্তু তোমাকে ওমায়ের মানে পিচ্ছি ওমর বলা হতো ফলাম তাজাবিল আইয়াম হাত্তা সামিয়াত ওমর কিছুদিন পর আমি শুনলাম তুমি ওমর হয়ে গেছো অর্থাৎ যুবক হয়ে গেছো সুম্মা কলিল অতপর কিছুদিন পর ফাঁসামি হতো আনতা আমির আল মোমিনিন তারপর আমি শুনলাম তুমি এখন আমিরুল মোমিন হয়ে গিয়েছো ফাত্তা কিল্লাহ ফির রাইয়া অতএব হে ওমর তুমি তোমার অনুষ্ঠে তোমার অধীনস্থ যারা রয়েছে এই মুসলিম রাজ্যের রাজত্বের সাম্রাজ্যের যারা জনগণ রয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় পাবে মনে রাখবে যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পায় ওই ব্যক্তি কোন অন্যায় অপরাধের মধ্যে তার নিজকে নিয়োজিত করে না অন্যায় অপরাধে তার নিজকে সে নিমগ্ন করে না ফালাম্মা ফারাকা যখন তিনি এই নারী যখন এই সকল কথাবার্তা বললেন ফারাকা ওমর ওমর আদি আল্লাহ এই কথা শুনে তিনি কাঁদলেন একজন বললেন তুমি কে হে নারী আমিরুল মোমিনের উপরে তোর স্পট দেখাচ্ছ আমিরুল মোমিন ওমর আদি আল্লাহ তোর বলে তাকে ছেড়ে দাও তোমরা তাকে চেনো না বলে তিনি কে তোমরা তাকে চিনতে পারো নি তিনি হচ্ছেন এমন নারী যেই নারীর কথা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে শুনেছেন এবং তার উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের একটি সূরা নাযিল করে দিয়েছেন ইনি এমন একজন নাত্রী আপনার দৃষ্টিতে আপনি তাকে চেনেন না তাতে কি আসে যায় আপনি তাকে চেনেন না হি ইজ নট পপুলার এন্ড সেলিব্রিটি তাতে কি আসে যায় মহান আল্লাহ সুবহান কাছে তার মর্যাদা এরকম কদ সামি আল্লাহু কাওলা লাতি তুজাদিলু কা ফি সাউসিহা ওয়া তাশতাকি ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহু ইয়াসমাউ তাহারুকুমা তাহাউরাকুমা ইন্নাল্লাহা সামিউন বাসির সূরাতুল মুজাদালা 
মুজাদারা মানে হচ্ছে বিতর্ক ঝগড়া একজন নারী আসলেন বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে তালাক দিয়েছে আমি কি করব ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে আমি তাকে সন্তান দিয়েছি গোটা জীবন আমি তার জন্য ব্যয় করেছি এখন আমি বৃত্ত এখন তিনি আমাকে খাওলা তাদি আল্লাহ খাওলা বিনতে সাহাবা আমার স্বামী এখন আমাকে তালাক দেবে এটা কিভাবে সম্ভব আমি এখন বৃদ্ধ আমি কোথায় যাব রাসুল সাল্লাম বললেন আমার কি করা আছে তালাক দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই নারীর কথা আর সহ্য করতে পারলেন না দ্রুত কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিলেন নাজির পক্ষে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে কে পরিচিত কে অপরিচিত এটা নির্ভর করে কে আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসে এবং মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে কে কতটুকু ভয় পায় প্রিয় ভাইরা সেই জন্য বলছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় পাওয়া এটি প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন মান খাফাল্লাহ খাফাল্লাহু মিনহু কুল্লা চাই যদি আল্লাহকে ভয় পায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পৃথিবীর সবকিছুকে তাকে ভয় পাওয়ার অপর অবস্থা করে দেবেন পৃথিবীর সবকিছু তাকে ভয় পাবে কেউ যদি আল্লাহকে ভয় পায় কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবাসে পৃথিবীর সবকিছু তাকে ভালোবাসা শুরু করে দেবে রাসূলুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসে কুদসি যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিবরিলকে ডেকে বলেন আমি ওই লোককে ভালোবাসি সকল আসমানবাসীকে বলে দাও আসমানবাসীকে বলে দেওয়া হয় আসমানবাসী তখন পৃথিবীবাসীর কাছে অ্যানাউন্স করে দেয় এলান করে দেয় ঘোষণা করে দেয় আল্লাহ এবং ফেরেশতার ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসা শুরু করেছেন অতএব তোমরা ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসা শুরু করে দাও The same may happen to those who fear Allah. Jara Allah ke bhoi paaye. Eki ghoto na tadir jonne ghoote paare. Iyya hai bilene Muaz tini bolo chen Hasan. Al-Basur Rahimullah tini wabaka al-Hasan. Qila ta ke bolo la maya abkik tini bolo lene. Akhafu an yatruhani ghadan fin nari wala yubali. Ami Hasan al-Basri tumra hadam wa manek ghoote paare. Ami onek abadat kori. Onek. Kedu qiyamati din judi Allah ma ke jahannam e nikhyeb koreen. Keu challenge kora ma ta khomata rakhe na. আল্লাহ যদি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন কেউ তাকে প্রশ্ন করতে পারে না লা ইউস আলু আম্মা ইয়াফআর ওহুম ইউস আলুন তাকে প্রশ্ন করা যায় না তিনি কেন ওই কাজ করেছেন তোমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রশ্ন করা হবে তিনি সেই সত্তা তিনি যদি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন হু উইল সেভ মি কে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু সূরাতুল মুলকে সেই কথা বলেছেন যে যদি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাকে যদি আমাকে ধ্বংস করেন ইন আহলাকা নি আল্লাহু ওয়া মান মাআ আও রাহিমানা ফামান ইউজিরুল কাফির মিন আযাবি ইয়া মিন মিন আযাবিন আলিম বলতো যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সাথে যারা আছে সকলকে ধ্বংস করে দেন তাহলে কে আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা থেকে রক্ষা করবে এমন কে আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলকে বলছেন এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আপনি এবং আমি কে আল্লাহর দৃষ্টিতে কেউ নয় কেবল মাত্র আপনার এবং আমার মর্যাদা আল্লাহর কাছে ততটুকুই যতটুকু আমি আল্লাহকে ভয় পাই ততটুকুই এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে বারবার বলেছেন ওয়া ইয়্যায়া ফাত্তাকুন ওয়া ইয়্যায়া ফারহাবুন তোমরা আমাকে ভয় করো তোমরা আমাকে ভয় করো আমাকেই তোমরা ভয় করো আর কাউকে নয় ওয়া ইয়্যায়া যদি আপনারা কোরআনে গ্রামার যদি আপনারা বুঝেন ওয়া ইয়্যায়া অনলি মি 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 অ্যালোন কেবল 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 আমাকেই ফাত্তাকুন আবার আমাকেই ভয় করো আর কাউকে তোমার ভয় করার উপযুক্ততা নেই আর কাউকে তুমি ভয় করবে না ভয় কেবল আমাকেই তুমি করবে এর জন্য ইয়াহিয়াবনে মুআজার রাজি তিনি বলেছেন আলা কদরি হুব্বিকা লিল্লাহি ওয়া ইব্বুকাল খালক তুমি আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসো আল্লাহর সৃষ্টি তোমাকে ততটুকু ভালোবাসবে এবং তুমি আল্লাহকে যতটুকু ভয় করো আল্লাহর সৃষ্টি তোমাকে ততটুকু ভয় করবে আল্লাহকে যতটুকু শ্রদ্ধা করো আল্লাহর সৃষ্টি তোমাকে ততটুকু শ্রদ্ধা করবে প্রিয় ভাইরা খেয়াল করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে ভালোবাসা এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় করা এটাই সালাতের কাজ ছিল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে বললেন ওয়াল্লাযী রিউতুনা মা আতা ওয়া কুলুবুম ওয়াজিলা আন্নাহুম ইলা রাব্বিহিম রাজিউন উলাইকা ইউসারা ইউসারিউনা ফিল খাইরাত ওয়া হুম লাহা সাবিকুন একদল লোকের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন ওয়াল্লাযী রিউতুনা মা আতা যারা যাই দেয় তাদের অন্তরগুলো তখন প্রকম্পিত হতে থাকে কাঁপতে থাকে ভয়ে ডরে তাদের অন্তরগুলো কাঁপতে থাকে আন্নাহুম ইলা রাব্বিহিম রাজিউন বিকজ দে উইল হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু রিটার্ন টু देयर লর্ড আল্লাহর কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে উলাইকে ইউসারি ওয়া নাফিল খায়রাত এই জাতীয় লোকেরাই কেবল অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে ভালো কাজে এগিয়ে যায় অন্যরা নয় অন্যদেরকে পেছনে ফেলে এরা যায় যারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় পায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কারা যারা যাকাত দেয় কিন্তু ভয় পাচ্ছে যে তাদের যাকাত কবুল হবে না এরকম রাসূল বললেন না লা ইয়া বিন তাসিদ্দি ইয়া ইয়া সিদ্দিক বিন তিস সিদ্দিক হে সিদ্দিক বিন তিস সিদ্দিক হে আবু বকরের মেয়ে ব্যাপারটা এরকম নয়
এই ভয়ে ভয়ে আতঙ্কিত থেকে যারা তাদের আবাদনগুলো করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সকল ব্যক্তিদের কথা বলেছেন উলাইকা ইউসারি ওয়া ফিল খায়রাত ওহুম লাহা সাবিকুন এরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যায় এবং সকলকে পিছনে ফেলে তারা ফাস্ট হয়ে যায় ফরমোস্ট তারা কারণ তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় পায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে সেই রকম মর্যাদা এবং সম্মান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রদান করেন সেজন্য প্রিয় ভাইরা অন্যকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করুন যদি আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাইলে সব কিছু আপনার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সহজ করে দেবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার অন্তর ভয়টা আমাদের অন্তরে প্রতিত করে দিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার ভয়টা আমাদের অন্তরে গ্রথিত করে দিন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে যেন আমরা ভয়ে মিশ্রিত ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহকে সম্মান জানাতে পারি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই অবস্থা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দিন প্রিয় ভাইরা আমি বলছিলাম যে আল্লাহকে ভয় পেতে হলে সাতটি জিনিসকে গার্ড দিন সাতটি জিনিসকে আপনি পাহারা দিন তোমাদের প্রথম যে বিষয়টি তা হচ্ছে আপনার মুখ আপনার জিহ্বাটাকে পাহারা দিন প্লিজ আপনার জিহ্বাকে পাহারা দিন আপনি কি জানেন এই জিহ্বার কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়া হাল ইয়াকুব্বুন নাস আলা উজুহিম আও আলা মানাখির মিল্লা হাসাইদ ওয়াল সিরাতিহিম বুখারীর হাদিস যে লোকেরা তো জাহান্নামে যাবে অধিকাংশ লোকের জাহান্নামে যাবে বিকজ অফ দি অ্যাচিভমেন্টস অফ देयर টাং তাদের মুখের জিহ্বার মাধ্যমে যারা তা যারা অর্জন করেছে জিহ্বার মাধ্যমে যারা অর্জন করেছে এই কারণে তারা জাহান্নামে যাবে রাসূলুল্লাহ কে কথা বলেননি যে ব্যক্তি দুটো জিনিসের জিম্মাদার হবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব জিম্মাদার আপনি তো গ্যারান্টি খুঁজে পান খুঁজে পান না গ্যারান্টর আল্লাহর রাসূল আপনার গ্যারান্টর হতে চান কি বিশাল বড় সুযোগ এন অপরচুনিটি মান আদমানু লি মা বাইনা লিহিয়াতাই ওয়া মা বাইনা রিজলাই আদমানু লাহুল জান্নাহ যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অর্থাৎ তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে আমাকে ওয়াদা দিল এবং এটাকে নিয়ন্ত্রণ করলো এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে সে নিয়ন্ত্রণ করলো আমি তার জান্নাতের গ্যারান্টর হয়ে গেলাম গোপন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রিয় ভাইরা গোপন বিষয়ের ক্ষেত্রে যার গোপনীয়তা যত স্বচ্ছ আল্লাহ সুফান কাছে তার মর্যাদা তত বেশি গোপনীয়তাকে স্বচ্ছ করুন গোপনীয়তা যেগুলো গুলো এমন যেন না হয় যে অন্য কেউ এটা যেন না জানুক ব্যাপারটা এমন হয় এমন যেন হয় স্বচ্ছ এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার কাট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এরকম আপনার অপ্রকাশ্য জিনিসগুলোকে এরকম প্রকা এরকম স্পষ্ট করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে সকল কিছু থেকে রক্ষা করবেন আপনার পেটে যেন হারাম কোনো জিনিস না ঢোকে এবং আপনার মাধ্যমে যেন এমন কোনো জায়গায় আপনার যাওয়া না হয় যেই জায়গায় যাওয়া আপনার জন্য নিষিদ্ধ এমন কোনো কাজ যেন আপনার মাধ্যমে না ঘটে এবং তিন নম্বর যে বিষয়টি তা হচ্ছে যে আপনার চোখটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা চোখের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোরআনে বলেছেন মুমিনরা পুরুষ এবং নারীরা যেন তাদের চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং তারা তাদের চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ মানুষের অন্যায় এবং অপরাধ তার চোখের মাধ্যমে ঘটে এজন্য চোখটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা চোখটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা জেনার দ্বারগুলো উন্মোচিত হয়ে যায় চোখের মাধ্যমে চোখের কারণে মানুষ জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় অনুপ্রাণিত হয় অথবা আপনার চোখটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং চার নম্বর হচ্ছে আপনার হাতের কাজগুলো আপনি নিয়ন্ত্রণ আপনি এই হাত দিয়ে কী করছেন অথবা এই হাত দিয়ে আপনি হারামের দিকে কোনো দিন হাত বাড়াবেন না এবং আপনি এমন কোনো দিকে আপনার হাত বাড়াবেন না যেখানে আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে এমন কোনো দিকে আপনার হাত থেকে আপনি বাড়াবেন না আপনার পাগুলোকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন পা দিয়ে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন আপনার পা দিয়ে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন সেই জিনিসটা আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনার পা দিয়ে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ তাল আনহুর কথা আমি অন্য সময় আপনাদেরকে বলেছিলাম ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ তাল আনহুর তার পার্টি যখন কর্তন করা হয় কারণ এক ধরনের রোগ ওই রোগের কারণে পা যেখানে রোগ হয়েছে ওটু কেটে না ফেললে গোটা শরীরে রোগ ছড়িয়ে পড়বে তার পাকে কর্তন করা হলো ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ তাল আনহু জোবাই রাদি আল্লাহ আওয়াম রাদি আল্লাহ তাল আনহুর ছেলে এবং আসমা বিনতে আবি বকর রাদি আল্লাহ তাল আনহা তার সন্তান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাগিনা ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ তাল আনহু তার পাক কেটে ফেলা হলো মদিনার তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম সাতজন আলেমের মধ্যে একজন মদিনার লোকেরা গোটা পৃথিবীর মুসলিমরা তাদের কাছে যেত আলেম জ্ঞান অর্জন করার জন্য ফতোয়া নেওয়ার জন্য ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ একটা পাক কেটে ফেলা হলো ওর ওয়াইফ নে জোবাই রাদি আল্লাহ তাল আনহু কেটে ফেলা পায়ের উপর হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন আমা 
والله والذي حملني عليك يا قدمي في عتمات الليل الى المساجد انه لا يعلم انني ما مشيت الى حرام قط হে পা যে পা যিনি আমাকে তোমা এই পা দিয়েছেন তিনি জানেন হে পা আমি তোমাকে নিয়ে কেবল মাত্র যদি গিয়ে থাকি তাহলে মসজিদে গিয়েছি দিনের হালাকা গুরুতে আমি গিয়েছি তোমাকে নিয়ে আমি কখনোই হারামের পথে পা বাড়াই নাই তুমি জানো তুমি সাক্ষী তোমাকে নিয়ে আমি হারামের দিকে এক মুহূর্তের জন্য অগ্রসর হইনি হে পা এই জন্য তিনি তার পা কে অন্যরা কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছেন কংগ্রেচুলেশন জোরওয়া তোমার আগে তোমার শরীরে একটা অংশ জান্নাতি চলে গেল এবং তোমার জন্য সেখানে গিয়ে ওয়েট করছে জান্নাতি গিয়ে তোমার জন্য ওয়েট করছে প্রিয় ভাই আপনি কি আপনার শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলতে পারেন হাত তুমি জানো তোমাকে দিয়ে কোনোদিন হারাম স্পর্শ করিনি চোখ তুমি জানো তোমাকে দিয়ে হারাম কোনো দিকে কোনোদিন তাকাইনি হে পা তুমি জানো তোমাকে দিয়ে কোনোদিন হারামের পথে আমি এক পাও অগ্রসর হইনি এ কথা কি বলতে পারেন তাইলে তো ধ্বংস भलोबाशा तो शीतल कर दे कोमल कर दे अपना अंतर के नरम कर दे अंतर के तक कान्ना बेर जो अंतर के कान्ना बेर ओई अंतर की आल्ला सुबहान तला जहां नाम हराम कर दें जो अंतर के कान्ना बेर अंतर एक बार कान्ना बेर कर आपनी जो काटते पर नहींजे कादुन आपनी जो काटते पर नहींजे कादुन जो व्यक्ति काटते पर जो आप अफसोस कादले तो चोखो सुंदर है चोखर मयला गुरु बेर जाए সাথে সাথে মানুষের অন্তরের ময়লা গুলো বের হয়ে যায় যদি লোক কাঁদতে পারে কাঁদুন আলাদা কাঁদুন চোখটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসুন যেখান থেকে পানি পড়ে প্রিয় ভাই কার জন্য এই পানি রেখে দিচ্ছেন জাহান্নামের জন্য যেদিন জাহান্নামে যাবেন কাঁদতে 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 কাঁদে পানি শেষ হয়ে যাবে তখন অশ্রু আর থাকবে না তখন রক্ত পড়বে চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে পড়তে এত বিশাল গর্ত হয়ে যাবে আল্লাহ রসুলাম বললেন যদি ওই গর্ত দিয়ে বিশাল বিশাল জাহাজকে পরিচালনা করা হয় তাহলে জাহাজগুলো পর্যন্ত গর্ত দিয়ে চলতে পারবে এতটা বিশাল গর্ত হয়ে যাবে কাঁদতে কাঁদতে সেই দিনের জন্য চোখের পানি ফেলে রেখে দিচ্ছেন নাকি চোখের পানি এখনই ফেলুন সিনেমা দেখে কানার দরকার নেই আল্লাহর ভয় কাঁদুন আল্লাহ সুবহান ওয়া ভয়ে যে ব্যক্তি কাঁদে রাসুল আসলাম বলেছেন লাই আলি জুন্নাজুলুন বা কামিন খাসিয়াতিল্লা হাত্তা ইয়াউদ আল্লাহ নফি দর রাসুলাম বললেন একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে ও জাহান নামে যাওয়া এতটা কঠিন যেমনিভাবে দুধ দহন করার পর আবার ওলানের মধ্যে সেই দুধ ফেরত দেয়া কঠিন যেমনি ভাবে একটা সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে একটা ওঠ প্রবেশ করানো কঠিন তেমনি ভাবে যে আল্লাহর ভয় কাজে ওই ব্যক্তিকে জাহান নামে ফেলা এতটা কঠিন ওই ব্যক্তি কখনোই জাহান নামে যাবে না তার জন্য জান্নাত আল্লাহ সুবহান ওয়া বরাদ্দ করে রেখেছেন এই জন্য ইবনু কাইমাম জাহাবির রহমান তিনি সিরা সিয়ারু আলামিন নুবালায় তৈক তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ওই সকল ব্যক্তিদেরকে দেবেন যার আল্লাহ সুবহান ওদের ভয় কাঁদত জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম স্থান ওই সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ বরাদ্দ করে রেখেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম কেন রজুরান বাক্যা তিনি কাঁদতেন তিনি কোরআন তেলত করে কাঁদতেন এবং সাবাই কামে দিয়ে আল্লাহ সবগুলো সই বর্ণনা রাসুল্লাহ সাল্লামের কান্নার কথা তারা বলেছেন যেমনি ভাবে আমরা যখন যাতা কল যখন আমরা ঘুরাই যাতা কল থেকে যেরকম গির করে আওয়াজ বের হয় রাসুল সামের বুক থেকে এরকম কান্নার শব্দ বের হতো রাসুল ইসলাম এরকম কাঁদতেন আল্লাহর ভয়ে কেন তিনি কেঁদেছেন রাসুলাম তো অনেক কারণে কেঁদেছেন তিনি উম্মার জন্য কেঁদেছেন তিনি উম্মার জন্য কেঁদেছেন তিনি আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসায় কেঁদেছেন রাসুল্লাহাম কোরআন তেলাওয়াত করে কেঁদেছেন রাসুলাম সালাতের মধ্যে কেঁদেছেন বহু জায়গা তিনি কেঁদেছেন জায়গাগুলো খোঁজ করুন সেই জায়গাগুলোতে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালাকে ভয় করুন এবং সেই জায়গাগুলোতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার ভয় আপনি কাঁদুন সেই সকল যেই সকল ব্যক্তিরা কাঁদবে আজকে যদি আপনি না কাঁদেন আমি আবারও বলছি আই রেপেটেড আজকে না কাঁদলে কালকে আপনাকে কাঁদতেই হবে কান্না সার উপায় নাই হয় এই পৃথিবীতে কাঁদবেন অথবা আখেরাতে কাঁদবেন হয় এই পৃথিবীতে কাঁদবেন অথবা ওই কালে ওই পারে এই পারে অথবা ও পারে দুই পারে যে কোনো একবারে কাঁদতে হবে নাও ইউ চুজ যে আপনি কোন পারে কাঁদবেন যদি এই পারে আপনি কাঁদেন তাহলে ওই পারে হাসবেন ইন্নাহু কানাফি আহলিহি মাসরুর আল্লাহ 
হাসির ব্যবস্থা করে রেখেছেন আপনি কোনটা আপনি চুজ করবেন দ্যাট ইজ ইউর চয়েস আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন আকুল কৌলি হাদাফরি মুসলিমিন রহিম ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد সালাফরা বলতেন রাসুল হেকমতি খাসিয়াতুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল রহমোল্লার একটি বক্তব্য আছে রাসুল এলমি তাকুয়াল্লাহ আপনি জ্ঞান অর্জন করতে চান আল্লাহকে ভয় করুন ওয়াত্তাকুল্লাহ ওই আল্লিম কুমুল্লাহ আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তোমাকে জ্ঞান দিয়ে দেবেন জ্ঞান যদি তুমি অর্জন করবে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান আল্লাহ সুবাহ আহমদ আল্লাহ তোমাকে প্রদান করবেন ইফ ইউ ক্যান ফিয়ার আল্লাহ যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করতে পারো মাসরুক রহমাহুল্লাহ যিনি বিখ্যাত তাবেহি তিনি বলেছেন কাফা বিল মারি কাফা বিল মারি জাহলা একজন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় পাওয়া তার জন্য জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট আল্লাহ সুবাহ আল্লাহকে ভয় পাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তাকে জ্ঞান ঢেলে দেবেন রব্বানা আফ্রিকা আলাইনা ঢেলে দেবেন আছে আল্লাহ সুবাহ আপনার জ্ঞান দ্বারা এতটা সুদৃঢ় করে দেবেন যে আপনার পা কখনো পিছলে যাবে না পাগুলো কখনোই পিছলে যাবে না প্রিয় ভাইরা দোয়াগুলো করুন আল্লাহকে ভয় পান দেখুন আল্লাহ সুবাহ কিভাবে জ্ঞান দিয়ে আপনাকে প্লাবিত করে দেবেন আল্লাহ সুবাহ তালাকে ভয় পাওয়ার জন্য আব্বাস এবনে আব্দুল মুত্তালেব রদি আল্লাহ তিনি বলছেন রাসুল ইসলাম বলেছেন ইজা এক জিলদুল আব্দি মিন খাসিয়াত ইল্লাহ তাহাত তাহান হু জুরুব হু কামা ইয়া তাহাত তাস মিনাস শাজারাতিল ইয়াবিসাত ওয়া রাকাহা শুআবুল ইমান ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন কোন একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কথা শোনার পর ভয়ে তার শরীরে এরকম কাঁপন ধরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কম্পনের সাথে সাথে তার গোটা শরীরের সকল গুনাহগুলো ঝরে দেন যেমনি ভাবে ঝড় আসলে গাছের পাতাগুলো ঝরে যায় এইভাবে আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার ভয় এবং ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দিন হে আল্লাহ তুমি তোমার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও তোমার ভয় আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও তোমার রাসুলের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও তোমার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও তোমাকে সবচেয়ে ভয় পায় এরকম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে করে নাও আল্লাহ তোমার জ্ঞান দ্বারা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করো তোমার তাকুয়া দ্বারা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করো তোমার খাসিয়া দ্বারা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করো তোমার অ্যারেম দ্বারা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করো আল্লাহ আমাদের পরিবার পরিজনগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে তাকুয়া তৈরি করে দাও আল্লাহ আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এবাদতের স্পিরিটটা তৈরি করে দাও আল্লাহ গোটা মুসলিম উম্মাকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ মুসলিম উম্মার মধ্যে এমন এক দল লোককে তুমি তৈরি করে দাও যারা তোমার দিনের কথা স্পষ্টভাবে তোমার দিনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে কাউকে ভয় না পেয়ে কেবলমাত্র তোমাকে ভয় পেয়ে এরকম একদল লোক তুমি তৈরি করে দাও আল্লাহ জহিরিন আল হাকি যারা কেয়ামত পর্যন্ত হকের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে হককে তারা প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বে এরকম একদল লোককে তোমার পক্ষ থেকে গাইবি মদত দান করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সকল দুর্বলতা গুলো দূর করে দাও আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দাও আমাদের সকল অস্থিরতা পেরেশানি দূর করে দাও আমাদের সকল অশান্তি দূর করে দাও আল্লাহ আমাদের সকল রোগ বিমার গুলো তুমি দূর করে দাও আমাদের অসুস্থদেরকে সুস্থ করে দাও আমাদের মৃতদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ এবং আমাদের বৃদ্ধদেরকে তুমি হায়াতে তৈয়ে বা দান করো আল্লাহ আমাদের পিতা মাতাদেরকে তুমি সুস্থ রাখো আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে তুমি আল্লাহ আল্লাহ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ দিনের দায়ী দেখে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ যারা দিনের কথা বিভিন্ন জায়গায় বলছেন হকের কথা বলছেন তাদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তোমার গাইবে মদত দ্বারা তুমি তাদের চারিদিকে তোমার নিরাপত্তার বেষ্টনি তৈরি করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার মেম্বার গুলোকে তুমি শক্তিশালী করে দাও সেখান থেকে হকের আওয়াজকে তুমি বুলন্দ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও আমাদের সকল গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও ইবাদ আল্লাহ রহমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাই যিল কুরবা ওয়া ইনহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ ইয়াজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন দাড়িয়ে কাতারগুলো